欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：长空之王开始预售了。当王一博的《无名》初初上映之时，粉丝们就被这部作品的排片气到了。如果无名的预售票房很低，如果无名的演员都没什么人气，如果无名后续的口碑一路下滑，那么那点儿排片大家也不会计较什么。可偏偏从预售开始，无名票房最高，由影帝梁朝伟、影后周迅加持，后期口碑更是逆风翻盘。在这种情况下，排片依旧不理想。谁看了不闹心呢？王一博是想要做一个有作品的好演员的，所以粉丝们无比重视他的每一部作品。如果真的是他的演技不到位，那大家无话可说。可却因为排片问题而导致很多人无法在正常时间观看《无名》，那就格外令人心梗了。所幸。2023年，王一博的上映作品不只是无名，上映角色也不只有叶先生。如今，雷雨来了。如果说陈尔导演作品，博纳出品的《无名》是一家公司为了热爱而创的作品，于东即使亏钱也要支持陈尔。那么，刘晓是导演的《长空之王》就是真正的官方出品。为我国航天事业的出口海外开疆拓土，七国同步内地的上映模式，其他作品谁又能有这种待遇呢？四月一十七日，《长空之王》开始预售了。因为时间过短，很多人都还不知道这件事情。可是毫不意外的，《长空之王》依然是今年五一档电影中预售票房最多的电影。而且这排片占比 39.6% 的好待遇，让多少人激动不已。要知道，当初的《无名》排片最好的时候，连这一半都困难啦、啊。在《无名》上映之初，《长空之王》作为五一档的作品，逆向应援《无名》这一春节档，为自家主演王一博撑腰。若不是有王一博这共同的羁绊，这两部作品其实毫无关联，而今《无名》正式下映，全网上线，属于叶先生的宣传已经结束。王一博出现之时，再也不会以叶先生的身份，他将那个人物留在了本该属于他的地方。即将到来的人是雷雨了，是那个可以翱翔蓝天的是飞猿。国人之于传承有很大的执念。叶先生作为地下共产党，经过努力为国家安定添砖加瓦；而雷雨作为是飞员，为国家航空展翼飞翔。他们都是真正的勇士。雷雨之于叶先生的传承，看似毫无关联，可努力服务的对象都是国家，是人民群众。无名预售票房领跑春节档。排片不过寥寥，《长空之王》预售票房目前属于五一档头部，排片已经是第一了。按照后期预售票房的稳步增加，相信 39.6% 这个占比更有上升的空间。曾经粉丝们在叶先生身上求而不得的公平待遇，雷雨替自己哥哥全都拿回来了。如此。那就拭目以待吧。《长空之王》是王一博作为绝对主演的作品，粉丝们自然拼尽全力去冲。大家也会将《长空之王》与《无名》做比较，不论是票房、排片，还是王一博的演技和表现。雷雨接受全国人民乃至全球人民考验的时刻要到了，毕竟国内上映不算，其国都来了。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。